ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി ഡിഗ്രി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മെയിൻ കാർഡ് മെയിൻ സബ്ജക്റ്റായിട്ടുള്ള സെമസ്റ്റർ ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്സിഡിയറി ക്ലാസ്സുകളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ സിലബസിൽ മോഡ്യൂൾ ഫോർ വെക്ടർ ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ സർഫസ് ആൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് മുതലാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ സർഫസ് ആൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിൽ പറയുമ്പോൾ അതൊരു കറുവാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കറിവുകളെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ് വൈ ഗ്രാഫിൽ അതൊരു പരാബോളയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ടു ഡയമെൻഷണൽ പിക്ചർ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ഗ്രാഫാണത് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് അത് എക്സ് വൈയിലെ ഒരു സ്കേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് അത് എക്സ് വൈയിലെ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഒരു കറുവാണ് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത ഒരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് തേർഡ് ഡയമെൻഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് തേർഡ് ഡയമെൻഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കറുവായ സാധനം എന്തായി മാറും ഒരു സോളിഡ് ഷേപ്പ് പോലെ ഒരു സർഫസ് പോലെയായി മാറും അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ സർക്കിളാണ് ബട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇറ്റ്സ് എ സ്പിയർ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പിയർ ആണത് സെൻറ്റർ ഒറിജിനായിട്ട് വരുന്ന സ്പിയർ ആണ് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് ഇസ് എ ഡി ഗോൾഡ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ ഹെമി സ്പിയർ ആയി മാറും ഇതൊരു ഹെമി സ്പിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹെമി സ്പിയറിന് ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടാകും പുറത്ത് സർഫസ് ബേസിൽ വരുന്ന ഒരു സർഫസ് രണ്ട് ഔട്ടർ സർഫസുകളാണ് ഈ ഇസ് എ ഡി ഗോൾ ടു റൂട്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറിന് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇസ് എ ഡി ഗോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സർക്കുലാർ പരാബോളിക് ഷേപ്പ് ആവും പരാബോളോയിഡ് ആവും സർക്കുലാർ പരാബോളോയിഡ് അപ്പോൾ ഈ പരാബോളും ഇതിനും ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന കൊട്ട ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സർഫസ് മുകളിലുള്ള ഒരു സർക്കുലാർ സർഫസ് ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും സർഫസുകൾ അടങ്ങുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രിയിലുള്ള ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇസ് എഡ് ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സിലും വൈയിലും അതുകൊണ്ട് ജനറലായിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാം ഇസ് എഡ് ഡി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സാധനം തന്നെ ഇത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ഞാൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി എന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്ട് സ്പേസ് സോളിഡ് സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസുകളായിട്ടും സോളിഡ് ഷേപ്പുകളായിട്ടും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സർഫസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഇസഡിൽ എക്സിലും വൈലും അല്ലാതെ എക്സും വൈയും ഇസഡും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള പരാമീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സും സർഫസ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അവിടെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എക്സ് വൈ ഇസഡുകളെ മറ്റൊരു തീറ്റയിലോ ഫൈലോ റേഡിയസിലോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റു പരാമീറ്ററുകളുമായി നമ്മൾ അവയെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുൻകാല സിലബസുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു അതിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റോ cos phi sin theta y equal to rho sin phi sin theta is equal to rho cos theta അങ്ങനെ അതിനെ ഐ ജെ കെ ഇട്ട് എഴുതിയാൽ ആർ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ഇസഡ് കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആർ വെക്ടർ ഒരു ബേസ് വെക്ടർ ആണ് അതിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ഇസഡ് കെ ആണ് നമ്മൾ ജനറലായി ആർ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ആർ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു റോ കോസ് ഫൈ സൈൻ തീറ്റ ഐ പ്ലസ് റോ സൈൻ ഫൈ സൈൻ തീറ്റ ജെ പ്ലസ് റോ കോസ് തീറ്റ കെ വെക്ടർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതും ഇതേ സർഫസിനെ ഇതേ സ്പിയറിനെ തന്നെയാണ് ഇവരും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം റോ റേഡിയസ് ആണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ
ഇനി സർഫസുകൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഇതാ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ സർഫസ് ഇത് ഈ സ്പിയറിൻ്റെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു സർഫസ് ആണ് അങ്ങനെ ഈ സർഫസുകളിൽ എൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന സർഫസിനകത്ത് വരുന്ന ചേഞ്ച് സർഫസിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാകാവുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു പരാബോള വരച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകില്ലേ അതേപോലെ സർഫസിൻ്റെ പുറത്തൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ അവിടെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് കാണാൻ കഴിയും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് സർഫസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് അത് ഗ്രേഡിയൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സർഫസ് ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ സർഫസ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സർഫസ് ആയിരുന്നു സർഫസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ആ സർഫസ് ആണ് എസ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു ഇത് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷേപ്പാണ് ആ ബെൻഡിങ്ങിൽ ഒരു പോയിൻ്റാണ് പി സർഫസിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് പി അങ്ങനെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെർവ് ഫോർ എ പരാബോളെ ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കെർവ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വെക്കുക രണ്ട് കെർവുകളാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇത് സി വൺ ഇത് സി ടു അങ്ങനെ രണ്ട് കെർവുകൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കെർവുകളെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് കെർവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കോർഡിനേറ്റ് കെർവ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർഫസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കെർവുകളെ അതിനെ ജനറലായിട്ട് ഇവിടെ യുവും ബിയുമായും പരാമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യുവും ബിയുമാണ് പരാമീറ്റർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യു ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ബി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ യു ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നോ ബി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നോ പറയത്തക്ക രീതിയിൽ രണ്ട് കെർവുകൾ പി എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിലെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുവെങ്കിൽ ആ കെർവുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർഡിനേറ്റ് കെർവ്സ് ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് കെർവ്സ് ആർ ദ കെർവ്സ് യു ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ബി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ എനി പോയിൻറ്റ് പി ഓൺ ദ സർഫസ് എസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ആർ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് യു വി ഐ പ്ലസ് വൈ ഓഫ് യു വി ജെ പ്ലസ് ഇസഡ് ഓഫ് യു വി കെ സോ വാട്ട് ആർ കോർഡിനേറ്റ് കെർവ്സ് കോർഡിനേറ്റ് കെർവ്സ് ആർ ദ കെർവ്സ് യു ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ എനി പോയിൻറ്റ് പി ഓൺ ദ സർഫസ് എസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ആർ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് യു വി ഐ പ്ലസ് വൈ ഓഫ് യു വി ജെ പ്ലസ് ഇസഡ് ഓഫ് യു വി കെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കെർവ് പാസ് ചെയ്ത് രണ്ട് കെർവ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു നോക്കാം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കെർവിലെ പോയിൻറ്റും അതായത് യു ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന കെർവിലെ പോയിൻറ്റും സർഫസിലെ പോയിൻറ്റും ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ സെയിം ആണല്ലോ അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിൻറ്റിലെ യുവിന് വരുന്ന ഗ്രേഡിയൻ്റ് അഥവാ സ്ലോപ്പ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ സർഫസിൽ വരുന്ന സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടാൻജൻറ്റിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി എഴുതുക എപ്പോഴും സ്ലോപ്പ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് എത്രത്തോളം ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ യു ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുമെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടാൻജൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് യുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ടാൻജൻറ്റും വിക്ക് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ടാൻജൻറ്റും അപ്പോൾ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് മീൻസ് സ്ലോപ്പാണ് ആ സ്ലോപ്പുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ പരാമീട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ഇറ്റ്സ് എ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ബിക്കോസ് ആർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യു ആൻഡ് വി മൾട്ടി വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഡി ആർ ബൈ ഡി യു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു കാരണം ആർ ആർ യുവിനും വിക്കും അനുസരിച്ച് മാറുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർലി യുവിന് അനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചും വിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചും സെപ്പറേറ്റ് കാണണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ആൻഡ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി These are the tangent planes here. That is tangent
ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി ഇവയാണ് നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർഫസിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കോർഡിനേറ്റ് കർവ്സ് ആൻഡ് ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് കോർഡിനേറ്റ് കർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഏതൊരു കർവുകളെയും നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് കർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസിൻ്റെ ആ പോയിന്റിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന സർഫസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക കർവ് ആകുമ്പോൾ അത് ലൈൻ ആകും അപ്പോൾ സർഫസിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്ലെയിനുകളെയാണ് ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് യുവും വിയും ആണ് പരാമീറ്റർ എങ്കിൽ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ആൻഡ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി ആർ ദ ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് സർഫസ് ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നോക്കൂ ഇതൊരു സർഫസാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സർഫസിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും പിയിൽ നിന്നും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ടാൻജൻറ്റ് പോകുന്നത് ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ്റെ പോകുന്നത് ഡോ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി ദിസ് ഈസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ആണ് ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ആർ ഇസ് എ വെക്ടർ ദ ഫോർ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ഈസ് എഗെയിൻ എ വെക്ടർ ആൻഡ് ആർ ഇസ് എ വെക്ടർ ദ ഫോർ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി ഇസ് എഗെയിൻ എ വെക്ടർ അപ്പം ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ് ഇതും ഒരു വെക്ടർ ആണ് നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും ഈ പോയിന്റിന് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സർഫസിന് ആ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ തട്ടുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഈ സർഫസും ഈ കെർവും തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് അവിടെ ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അടുത്താണ് ടാൻജൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ ടാൻജൻ്റ് ചെറുതാക്കുന്നു അത്രത്തോളം ആ ടാൻജൻ്റും സർഫസും തമ്മിലുള്ള ഇത് ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഇത് 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 സർഫസും ഇത് സർഫസ് ഇത് ടാൻജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം അടുത്തിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പ്ലെയിൻ ടാൻജൻ്റ് പ്ലെയിനും സർഫസും തമ്മിൽ അതിനിടയ്ക്ക് വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ ചെറിയ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ് അതിന് പാരലായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വെക്ടർ വരയ്ക്കാം ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ബി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതിന് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവ നാലും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു പാരലോഗ്രാം ഷേപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ പാരലോഗ്രാം നമ്മളുടെ കെർവിന് കെർ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കെർവിന് തൊട്ട് മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് ഈ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ഗ്യാപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയ ഗ്യാപ്പാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ അതിന് തുല്യമായിരിക്കും അതിന് വളരെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തമ്മിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഈ സർഫസിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പോർഷനിൽ ഏരിയയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ ഈ ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനിൽ ഏരിയയ്ക്ക് തുല്യമാണ് എൻ്റെ ഈ കൈയുടെ ഏരിയ വളരെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ അത് അത്രയും ഭാഗത്ത് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് തുല്യമാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തുള്ള പാരലോഗ്രാമുകളിലുള്ള ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന പാരലോഗ്രാമുകളുടെ എല്ലാം കൂടി ഏരിയ കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഈ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യുവും ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വിയുമാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സ് എങ്കിൽ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് എയും ബിയും എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് എ ക്രോസ് ബി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സ് എയും ബിയും ആയാൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് എ ക്രോസ് ബി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യുവും ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വിയും ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ദർ ഫോർ ഡി എസ് ദിസ് ഇസ് എ സ്മോൾ ഏരിയ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആണ് സ്മോൾ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് മോഡുലസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ക്രോസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എയും ബിയും രണ്ട് വെക്ടറുകളാണെങ്കിൽ എ വെക്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബി വെക്ടർ എയും ബി വെക്ടർ ആണ് ഇവ ക്രോസ് ചെയ്താൽ എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഓൾവേസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആൻഡ് ബി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആര് കടന്നു പോവുക എ ക്രോസ് ബി വെക്ടർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായ എ ക്രോസ് ബി വെക്ടർ കടന്നു പോവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യും ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വിയും ഇത് രണ്ടും സർഫസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ എങ്ങോട്
ക്രോസ് ഡോർബോയിഡ് ഓവി തന്നെയാണ് എൻ വെക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ വെക്ടർ ടു ദ സർഫസ് അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർഫസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ആർ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് യു വി ഐ പ്ലസ് വൈ ഓഫ് യു വി ജെ പ്ലസ് ഇസഡ് ഓഫ് യു വി കെ ഈക്വൽ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ മോഡുലസ് എൻ വെക്ടർ ഡി യു ഡി യു ഡി യു ഡി വി അഥവാ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ക്രോസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി ഡി യു ഡി വി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനോ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർഫസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് പാരാമെട്രിക്കലി ബൈ യു ആൻഡ് വി യുവും വിയും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി തീറ്റയും ഫൈവും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തീറ്റ ഫൈവ് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് വൈ വരില്ല പാരാമെട്രിക്കൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ടീം ബിയും ആണെങ്കിൽ ഏത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ വരിക ദർ ഫോർ എസ് ഈക്വൽ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ മോഡുലസ് എൻ വെക്ടർ ഡി യു ഡി വി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സർഫസിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കണക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അടുത